muchos metales influyeron decisivamente en la historia de la humanidad por ejemplo el hierro o el plomo pero el metal que más influyó sin dudas sobre todos los demás fue el metal del que estaban hechas las monedas todos los imperios se formaron de conquistas el vencedor se aprovechaba del vencido hasta que a su vez el vencedor era derrotado todos los imperios tienen su fin lo único que podía mantenerlos es esto con este pedacito de metal comprabas las almas de los hombres para hacer lo que los imperios necesitan engarrar con hierro y fusilar con plomo La dinastía Qing gobernó China entre 1644 y 1912, es decir, durante 268 años. En su máximo apogeo durante el reinado del emperador Qianlong, desde 1735 hasta 1796, cubrió 11.500.000 km cuadrados, 7,1 millones de millas cuadradas, casi el 10% de la masa total de la tierra con una población de 400 millones de habitantes más del 35% de la población mundial a la moneda china durante ese periodo nosotros la conocemos como cash pero para los chinos era fab con chien que no significa otra cosa que dinero con agujero cuadrado aunque las primeras monedas cash tenían forma de cuchillos o pala si tenés alguna moneda china y querés identificar a qué emperador corresponde acá te dejo un link para que puedas averiguarlo sin necesidad de ser chino los cash al contrario de las monedas occidentales no se acuñaban sino que se hacían en moldes y los metales eran cobre, latón o hierro. También se hacían monedas de plata y oro, pero muy raramente. Las monedas de plata más codiciadas en China eran las del próximo imperio. España gobernó el mundo desde 1492 año del descubrimiento de América durante 406 años hasta 1898 cuando pierde sus últimos dominios de ultramar en su máximo apogeo entre 1740 y 1790 durante el reinado de los borbones Fernando VI y Carlos III alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados 12 millones de millas cuadradas más del 13% de la masa de la tierra el imperio tenía 68,2 millones de habitantes es decir el 12% de la población mundial las monedas de mayor valor eran los escudos de oro las de plata eran los reales y estaban las de cobre los maravedíes que en américa no tuvieron mucha aceptación y no pudieron ser implantadas el sistema monetario era simple un escudo era igual a 16 reales que eran iguales a 544 maravedíes o sea un real de plata correspondía a 34 maravedíes de cobre estuvieron en circulación por mucho tiempo las denominadas monedas macuquinas que eran acuñadas a martillazos en copeles cortados irregulares lo que daba lugar a abusos y falsificaciones de los mismos acuñadores acá te dejo un video que hice al respecto de estas monedas también existían las monedas columnarias y por último las de bustos que se llamaban así porque tenían el busto de los reyes si te interesa saber más de estas monedas acá te dejo otro link que hice con otro video al respecto El imperio ruso duró 196 años, 
entre 1721 y 1917. A finales del siglo XIX, el imperio comprendía 22,8 millones de kilómetros cuadrados, 14,2 millones de millas, más del 15% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 176,4 millones de habitantes en 1913, más del 9% de la población mundial. Desde 1700 hasta 1917, la moneda fue el rublo, y durante el reinado de Sar Nicolás II se acuñaron monedas de oro, plata y cobre. Un rublo se dividía en 100 copex, siendo la de mayor denominación la moneda de 15 rublos de oro y la de menor denominación la de un cuarto de copex que era de cobre. El imperio mongol fue fundado por Gengis Khan en el año 1206 y duró hasta el año 1368, llegó a cubrir 24 millones de kilómetros cuadrados, 14,9 millones de millas cuadradas, más el 16% de la masa de la tierra, llegó a albergar a una población de más de 110 millones de habitantes, entre 1270 y 1309, más del 25% de la población mundial. Los mongoles tenían monedas de oro, el dinar, de plata, el dirham. Hou era una moneda de bronce, pero también tenían monedas de cobre o vellón, el gital. Pero lo más sorprendente de todo es que el último gran Khan, Kublai Khan, logró imponer un sistema monetario en base al papel moneda como el que conocemos actualmente. ¿Cómo logró este cambio radical de pensamiento? Fácil. Si no lo usabas, te mataban. La falsificación de dinero se hizo institucional, o sea, dinero fiduciario. Igual que ahora, en esa época, el papel moneda no tenía ningún respaldo, solamente funcionaba porque era de curso forzoso. Es decir, era obligatorio utilizarlo para comprar o vender y para el pago de impuestos en todos los territorios del imperio. El imperio británico fue el mayor imperio de todos los tiempos, comenzó en 1497 y terminó su reinado mundial en 1949, en su etapa de mayor prosperidad hasta las primeras décadas del siglo XX. El imperio británico abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas, más del 20% de la población mundial de esa época y cubrió un territorio de 33,7 millones de kilómetros cuadrados, 20,9 millones de millas cuadradas, más el 22% de la masa de la tierra. La moneda era la libra esterlina. La de una libra de oro, o soberano como se la conoce, pesa cerca de 8 gramos y es de oro muy puro. Durante el reinado de Victoria se acuñaron monedotas de hasta 5 libras. El sistema monetario no era simple. Una libra es igual a 4 coronas, es igual a 10 florines, que es igual a 20 chelines, que es igual a 240 peniques, que es igual a 900 60 farthings. Incluso hay monedas más chicas como un tercio de farthing. No te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal.